അതിക്രമ നിരോധന നിയമം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് ഇന്ത്യൻ പാർലമെൻറ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ അതിക്രമ നിരോധന നിയമം പാസ്സാക്കുന്നത് ഈ നിയമം പൊതുവിൽ പി ഒ എ ആക്ട് എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് അതിക്രമ നിരോധന നിയമം അഥവാ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അട്രോസിറ്റീസ് ആക്ട് നയൻറ്റീൻ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയിലെ അനുച്ഛേദം പതിനേഴ് നിഷ്കർഷിക്കുന്ന ഐത്ത നിരോധനം പ്രവർത്തിപഥത്തിൽ എത്തിക്കുകയാണ് ഈ നിയമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം ഐത്ത ജാതിക്കാർ വിവിധ രൂപങ്ങളിൽ അനുഭവിച്ചു പോരുന്ന നിന്ന കയ്യേറ്റം അവകാശ നിഷേധങ്ങൾ സാമൂഹികമായ നിരോധനങ്ങൾ ബഹിഷ്കരണങ്ങൾ എന്നിവ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഈ നിയമത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ചിൽ ഐത്തത്തെ ക്രിമിനൽ കുറ്റമായി പ്രഖ്യാപിച്ചു എന്നാൽ ഈ നിയമത്തിലെ പഴുതുകളിലൂടെ കുറ്റവാളികൾ രക്ഷപ്പെട്ടു നിയമത്തിന്റെ പഴുതുകൾ അടയ്ക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിൽ പൗരാവകാശ സംരക്ഷണ നിയമം അവതരിപ്പിച്ചത് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗങ്ങളുടെ സാമൂഹികവും സാമ്പത്തികവുമായ അവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി നിരവധി ക്ഷേമ പദ്ധതികളും ആവിഷ്കരിച്ചു ഇവയൊന്നും തന്നെ വേണ്ട തരത്തിൽ ഈ ജനവിഭാഗം അനുഭവിച്ചു പോരുന്ന സാമൂഹിക വിവേചനം അവസാനിപ്പിക്കുവാൻ പ്രാപ്തമായില്ല ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലെ നിയമം നിലവിൽ വരുന്നത് നിയമത്തിന്റെ ആമുഖത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നത് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള എല്ലാ അതിക്രമങ്ങളും അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നിയമത്തിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് അത്തരം കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ പരിഗണിക്കുന്നതിനായി പ്രത്യേക കോടതികൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ഇരകൾക്ക് പുനരധിവാസം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യണം നിയമം നടപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ചട്ടങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മാർച്ചിലാണ് നിലവിൽ വരുന്നത് സമൂഹത്തിന്റെ പൊതുധാരയിലേക്ക് പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗങ്ങളെ ഉൾച്ചേർക്കുകയാണ് നിയമത്തിന്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഈ നിയമത്തിന്റെ കാർക്കശ്യം സവർണ സമുദായങ്ങളെ അലോസരപ്പെടുത്തുന്നത് മൂലം നിയമം ദുർബലപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമം സമീപകാലത്ത് പല മേഖലകളിലും ദൃശ്യമാകുന്നുണ്ട് ഇതിനെതിരെ ശക്തമായ പ്രക്ഷോഭങ്ങളും നടക്കുന്നു